Merhaba dostlar. Bugün yeni bir videoda daha sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz bordo temizliği. Teknelerimizde bakım ve temizliğinde en çok zorlandığımız alanlardan bir tanesi bordolarımız. Yani teknemizin yan yüzeyleri. Bunun birkaç sebebi var. Bunların en önemlisi çalışma alanının bir hayli zor bir bölge olması. Teknemizi karaya aldığımız dönemlerde bakım firmaları kurdukları iskelelerle bu bölgelerde rahat çalışma yapabiliyorlarken teknelerimizin suda olduğu dönemlerde bizim bu bölgelerde çalışmamız bir hayli zor oluyor. Bu karşılaştığımız en büyük zorluklardan bir tanesi. Bir diğeri ise bizim teknemizde olduğu gibi eğer koyu renkli bir borda renginiz varsa buraların bakımı birkaç kat daha zor oluyor. Çünkü koyu renkler denizde bolca bulunan tuzlu suyun lekelerini göstermek konusunda çok iddialılar. Güvertenize, yelken seyirlerine dolan suyun tekrar bordanızı akmasının bıraktığı izler, hava kirliliğinden kaynaklı lekeler, usturma açarının bıraktığı izler üst üste gelince teknelerimizin içi ne kadar temiz olursa olsun dışarıdan baktığımız zaman gördüğümüz görüntü bazen bizi üzebiliyor. Teknemizi aldığımız ilk yıllarda bu sorunlarla biz de bir hayli boğuştuk ve çözüm aradık. Şahsen temiz ve bakımlı bir tekneden keyif alan bir kaptan olarak çeşitli ürünler denedim. Bu ürünlerin arasında e, tekne şampuanları vardı, parlatma e, malzemeleri vardı, tuz ve kereli sildiğini iddia eden e, kaliteli markaların e, ürünleri vardı. Maalesef bunların hiçbirisinden sonuç alamadım. E, annemin bana yaptığı bir uyarı devreye girdi. E, kireç ve kerede de çok başarılı olan temizlik sirkesini bana hatırlattı. İlk başta bu fikir çok kafama yapmamış olsa da e, artık o kadar çok ürün denemiş ve o kadar mutsuzdum ki aldığım sonuçlardan. E, temizlik sirkesine de bir şans vermeye karar verdim. Tekne bakımı ile ilgili e, yaptığım uygulamaların tamamı kalıcı olarak değişti. Temizlik sirkesinin birçoğunuz ne olduğunu biliyordur. Gıda olarak tüketilmek için değil, e, içindeki kimyasal özellikler sebebiyle temizlikte kullanılmak için üretilmiş sirkelere veriliyor e, temizlik sirkesi ismi. Denediğim tüm ürünlerden çok daha başarılı bulduğum temizlik sirkesinin en önemli avantajı Doğayla dost bir ürün olması. Biyolojik olarak çözünme özelliğine sahip şampuanlar vesaireler piyasada bulunabilse de bunlar sonuçta kimyasal ürünler. Temizlik sirkesinde ise kullanılan ürünün tamamının doğayla dost bir materyal olması açıkçası beni kullanırken çok daha e, rahatlatıyor. Bir diğer avantajı ise temizlik sirkesinin fiyatı. Piyasada satılan pahalı ürünlere nazaran çok daha hesaplı bir ürün. Çünkü yüksek yoğunlukta satılıyor. Şu an elimde tuttuğum ürün %7 e, saflığa sahip. Ben bu %7 saflı, saflıktaki ürünü yaklaşık 4-5 kat sulandırarak kullanıyorum ve buna rağmen hala çok iyi sonuç alıyorum. Bunun dışında borda temizliğinde kullandığım malzemeler hakkında size bilgi vermek istiyorum. Aslında çok basit malzemeler kullanıyorum ama birkaç tanesi bence çok kritik. Çünkü bunlar benim işlerimi çok kolaylaştıran ve aldığım sonuçları çok iyi hale getiren, çok daha başarılı hale getiren ürünler. Şimdi sizlere bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. İlk olarak bütün Tekne temizliği e, malzemeyi satan yerlerde bulabileceğiniz, yine araba e, ve diğer araçların temizlik malzemeyi satan yerlerde bulabileceğiniz bu tip bir eldiven kullanıyorum. Bu elimde gördüğünüz eldiven, e, yanılıyorsam Tuna beni düzeltsin, herhalde bir 3-4 senedir kullandığım bir eldiven. Doğru mu Tuna? Bu ürünü çok tavsiye ediyorum çünkü sahip olduğu bu ufak e, parçalar sayesinde çok fazla kiri çok kısa sürede yüzeyden ayırabiliyor ve kullanımı çok rahat. Düşerse sorun olabileceği için elimizde kalması da bize bir avantaj sağlıyor. Kullandığım ve memnun kaldığım olmazsa olmazı ilk ürünüm bu temizlik eldivenim. İkinci olmazsa olmaz ürünüm yine temizlik malzemesi satan firmalardan kolaylıkla bulabileceğiniz sentetik güderi. Çok tavsiye ettiğim tekne temizliğinde benim için olmazsa olmaz bir ürün. Çünkü mikrofiber bezlere göre çok daha üstün özelliğe sahip, çok yüksek miktarda su ve kir tutabilen, kolay temizlenebilen özel bir kumaş. Bütün tekne, ev, araba temizliklerinizde kullanabileceğiniz sadece tekne için değil çok özel ve güzel bir ürün. Çok pahalı olanları var gerçek güderi olanları var yani doğal deriden olanları var. Ben sentetik olan bir markayı kullanıyorum. Uzun süre verim alabiliyorum. Uzun yıllar kullanabiliyorum. Bu ürünü de tavsiye ediyorum. Bora temizliğinin bir diğer zorluğu daha önce de bahsettiğim gibi çalışma alanının birazcık çetrefilli olması. Kara bakımlarında kurulan iskelelerin üzerinden bordonuzun parlatılması, orada düzeltme yapılması çok kolayken denizde maalesef bu biraz daha zorlu oluyor. İlk akla gelen çözüm teknenizin servis botunun üzerine çıkıp onun üzerinden temizlik yapmak ama bu pek gözüktüğü kadar, düşünüldüğü kadar kolay olmuyor. Benim bulduğum çözüm sup ismi verdiğimiz ayakta kürek çekerek kullandığımız botlar. Bu bordların düzlüğe sahip olması, üzerine oturarak çalışma imkanı vermesi sayesinde 
neredeyse bir iskele kurulmuşçasına teknemizin yanına temizlik işlerini yapabiliyoruz. Eğer zorluk yaşarsanız kendinizi bir halatla teknenize devamlı tutturabilirsiniz. Ben bir sabitleme yapmadan e, tek elimle tutunarak diğer elimle de borda da temizlik işlemlerimi yapabiliyorum. Birazcık pratik ve antrenman sonrasında bu gerçekten de çok zor olmuyor. Size kısaca takip ettiğim adımlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, bir kova içinde hazırladığım, koyduğum suya dörtte bir oranında temizlik sirkesi ekliyorum. Teknemin yanına iniyorum. Teknemin bordasını bu sirkeli su karışımıyla önce 1 metrekarelik yaklaşık bir alanı siliyorum. Bu silme işleminden hemen sonra borda ıslakken güderi bezimle bu bölgeyi kuruluyorum. Bu kadar basit. Bütün videoda aslında size şu an e, anlatacağım en önemli kısım buydu. E, dostlarım bazen soruyor bordaları pırıl pırıl Fırat e, nasıl başarıyorsun? Bütün sırrı bu. Temizlik sirkesi, güzel bir eldiven ve güderi bezle arkasından hızlı bir silme. Bunu yaptıktan sonra çok enteresan şekilde eğer bordanızda çok kalıcı lekeler, yılların oluşturduğu tuz lekeleri yoksa çok iyi sonuçlar alacaksınız. Bu da sizi garanti ediyorum. Zaten birazdan videoda göreceksiniz. Teknemiz en son geçtiğimiz sezon borda temizliği yapılmış durumda. Yani bir hayli kirli, lacivert olması sebebiyle bu tuz ve denizin etkilerinin sebebet verdiği kirler şu an duruyor. Bir drone çekimi yaptım size daha net gösterebilmek için. Birazdan temizlik aşamasında da GoPro ile size yakından göstereceğim prosesi. Bu kadar basit olmasına ikna olmayan dostlarımız varsa eminim videonun sonunda e, ikna olmuş olacaklar. Sirkeli su ile temizleyerek pırıl pırıl hale getirdiğimiz bordalarımızda bazı noktalarda istediğimiz sonucu elde edemeyebiliriz. Örnek olarak bizim teknemizde güvertemizin su tahliye kısımlarında bolca tuzlu su birikiyor ve aynı hattan devamlı teknenin bordasından aktığı için bu bölgelerde tuz yolları oluşuyor. Bu inatçı bölgelerin temizliği için size birkaç tane ipucu verebilirim. Bunlardan bir tanesi Sulandırarak kullandığımız temizlik sirkesini elinizde bulunan boş bir sprey kabına koyarak daha yoğun şekilde bu bölgeleri uygulamak. Bir miktar bu temizlik sirkesinden bu tuz yollara sıkarsanız ve beklerseniz tuzun çözülmeye başladığını göreceksiniz. Eğer bu aşamada yetersiz gelirse yapabileceğiniz en kolay şey boya üzerinde, jelkot üzerinde kullandığımız poliş ürünleri var. Bunlardan ince bir tanesini yani minimum yıpratıcı özelliğe sahip olanı tercih edebilirsiniz. Lokal olarak bu bölgelerde poliş işlemi yapabilirsiniz. Benim kullandığım ürün Cem'in Light Cutting Polish artı Wax ürününü kullanıyorum. Piyasada bu işlem için birçok başka ürün mevcut. Burada dikkat etmeniz gereken şey ihtiyacınız olandan daha fazla yıpratıcı etkiye sahip bir ürün kullanmamak. Son aşama olarak temizliğini yaptığımız, ufak tefek rötuşlarını yaptığımız bordamız artık doğanın etkilerine tamamen açık hale geliyor ve e, potansiyel olarak çok çabuk kirlenmeye hazır bir hale geliyor. Bununla da baş, etmek, baş etmenin ufak bir ipucu var. Sizle onu paylaşmak istiyorum. Ucuz araba cilası. Nedir ucuz araba cilası? Her markette bulabileceğiniz, markasının hiçbir önemi olmayan, e, basit sprey kutularında e, bulunan araba cilaları bizim burada yardımımıza koşuyorlar. Temizlediğimiz bordaya bir mikrofiber bez yardımıyla uyguluyoruz. Daha sonra başka bir temiz bezle bunu siliyoruz ve böylece Temizlediğimiz bordalarımızın üzerinde bir cila katman oluşmuş oluyor. Borda üzerinde oluşturduğumuz bir koruma katmanı bizim bir sonraki temizlik süremizi bir hayli geri atmış oluyor. Ee, bu da bizim işimize gelecek bir şey açıkçası. Kullandığımız malzememin de çok pahalı olmaması, bütün marketlerde bulabili bulabiliyor olmamız da başka bir artı. Teknemizin bordalarında 3 aşamalı yaptığım e, bakımla ilgili bilgileri sizle paylaşmış oldum. Gelin şimdi sizlerle beraber e, uygulama aşamasına geçelim. Bu adımları tek tek beraber yapalım. Sonra da sonuca bakalım. Önce nasılmış, sonra nasıl olmuş, e, hayal ettiğimiz gibi bir sonuç alabilmiş miyiz bunu görelim. Şimdi denize. İlk önce malzememizi hazırlayalım. İki kova su aldık. Kovalardan bir tanesine göz kararı temizlik sirkemizi ekliyoruz. İki kova kullanıyorum. Birisinde temiz su var, birisinde sirkeli su var. E, kirlenen bezimi, eldivenimi ilk önce temiz suya daldırıyorum orada. Daha sonraki sirkeli suya daldırıyorum. Böylece buradaki suyum çok hızlı kirlenmemiş oluyor. Hazırladığımız malzemelerimizi bir konteynere koyuyoruz. Yavaş yavaş ıslanmaya başlayabilir. Malzememizin olduğu supa yerleştik. Acık dağına geliyoruz. Bordalarımızın üç tane bakma Geçen seneden beri güvertelerin akan tuzlar, yelken seyirlerinin kalıntıları gördüğünüz gibi burada da 
bir hayli hız bırakmış durumda. Teknenin su çıkışlarından, güvertiden gelen tuzlu sular. Bu bölgeler biraz bizi yoracak. Bu arada çünkü genel olarak ciddi bir tuzlanma var. Ama gördüğünüz gibi sirke bu arada ışığımızı görecek. Evet iskele tarafta çok ciddi böyle büyük bir sorun görmüyorum. Biraz kol gücü ile bu tekneyi bu bordayı pırıl pırıl yapabileceğimizi düşünüyorum. Evet dostlar sirkeli suda ıslattığım eldivenimi alıyorum. Bordanın bu tarafından başlamamın sebebi güneş batma aşamasında. Şu an saatimiz 5'i gösteriyor. Bordanın bu tarafı bir hayli serin öbür tarafa göre. Şimdi silerek başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaşık böyle 1 metrekarelik bir alandan başlıyorum. Burada işin detayı Sirkeli suyun yüzeyde kurumasına müsaade etmemek. Onu hemen sildikten sonra kurulamak. Şimdi sihirli bezimiz güleriyi kullanma zamanı geldi. Güderimizin hiçbir zaman tamamen kurumaması lazım. Ama şimdi görevini yapabilmesi için de sıkmamız gerek. En son temizlemiştik güleriyi. Güzelce içindeki suyu sıkıyoruz. Şimdi emiciliği maksimum noktada ve sildiğimiz bölgeyi kurulamaya başlıyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Ve işte her sene gerçekleşen, her temizlikte gerçekleşen sihir tekrar ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi sadece sirkeli su, bir eldiven, silme eldiveni ve güderiyle. Bakın o temin kirli gözüken borda boyamız nasıl oldu? Evet dostlar. Bundan sonrası bu işlemi tekrar etmek. Şu an benim yaslamamı görebiliyorsunuz büyük ihtimalle. GoPro'dan gördüğünüz gibi bu, bu hale almış. Uzaktan artık bir kara bakımında e, bir profesyonel tarafından pasta poliş yapılması gerektiğini düşüneceğim bir tekne bordası. Hem de lacivert renk. Bir saniyelik bir bir işlemle bu aşamaya geliyor. Daha inatçı tuz dikilerin olduğu bölgeler olacak. Onda ne yapacağız? Lokal ufak e, poliş uygulamaları yapacağız. Son aşamada da ucuz araba cilasını yulayıp bu görüntünün olabildiğince uzun e, kalmasını, olabildiğince geç kirlenmesini bağlamaya çalışacağız. Şimdi bana kolay gelsin. Size de iyi keyifli seyirler. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir çalışmanın sonunda size durumu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok kısa süre bazı noktalarda ufak tefek daha önceden e, sezon içinde yaşanmışlıkları yakalayabiliyoruz boru temizliği yaparken. Bunlar da gereken e, poliş ve ne gerekiyorsa bu aşamadan sonra yapacağız. Şimdi ilk önceliğimiz e, bordayı temizlemek. Evet dostlar gördüğünüz gibi sirke işini yapıyor ve tuz kristallerini çözüyor. Kurumasına müsaade etmeden yapıyoruz. Güderiyle kuruluyoruz. Bunu yaparken bordunuzun çok çok sıcak olmamasına özen gösterin. İşinizi gerçekten de zorlaştırıyor. Hem çalışma Yapan sizi zorluyor sıcak hava. Rağmen gün batımını beklediğim için iskele tarafta, teknenin iskele tarafı kuytu kalıyor. Güneşsiz gölge kalıyor daha doğrusu. O yüzden rahat rahat çalışabiliyorum. Sirkeli suyun yüzeyde kurumasına müsaade edersek, güderi gibi bir bezle silmezsek bu sefer damla damla başka lekeler ortaya çıkıyor. Biz bu sayede o kadar acele etmeden 
bu aşamayı da yapabiliyoruz. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın sonunda düşük tempolu ve keyifli biraz da rüzgarın taciziyle evet, kaba silme işlemi tamam tuz lekeli olan teknemizin şu anki geldiği nokta bu. Geçen sezondan beri silmemiştik. Sadece sirkeli suyla sildik. Güleriyle kurudadık. Şeyini sorak mısınız? En son tekneye zaman pasta poliş uygulaması yapıldı. E, hatırladığım kadarın 2017 senesinde yapıldı. Yani şu an biz 2021'deyiz. 4 sene geçmiş bunun üzerinden. 4 sene içinde hiçbir zaman bir şekilde makineyle bir işlem, parlatma işlemi yapılmadı. Sadece bu şekilde bakım ve koruma yaptım. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Yüzeydeki gördüğümüz Maslardan, sütlerden kaynaklı bazı yerler var. Mesela şurada olduğu gibi. Oradaki ufak düzeltmeleri yapacağız. Sonra bu tarafın e, araba cilası uygulayacağız. Düzebileceğiniz en ucuz sprey cila. İşimizi fazlasıyla görecektir. Ve iskele tarafı bitirmiş olacağız. Şimdi böyle bakalım. Selam Tuna. Bilgisayar başında çok mutlu gözükmüyorsun. Hadi gel bordaları sil. Nani? Ufak tefek yerlerdeki e, problemleri polişle çözüyoruz. Bir yere temasımız olmuş. Basit bir sünger petle elle buradaki çizikleri yok edeceğiz. Kalın çizikleri almak için makine gerekiyor. İnce çizikleri el pediyle ciddi miktarda azaltabilirsiniz. Boyayı da çok fazla yapratmaya da gerek yok. Artık sor aşamaya geldik. Ufak tefek sorunları çözdük. Şimdi cila işlemi yapacağım. Bezleme bolca cila sıkıyorum. Ve uygulamaya başlıyorum. İnce bir tabakı sürüyorum. Evet dostlar. Yaptığımız cilayı şimdi silme aşamasına geldik. Gördüğünüz gibi sonuç daha tamamen silmememize rağmen şu an muhteşem. Şimdi sile sile arkaya kadar ilerleyeceğiz. Çok kısa bir sürede yaklaşık bir saat içinde böyle bir görüntü elde etmeye başardık. Çalışmaya devam. Teknemizin bordaları geçtiğimiz kışın tamamladığımız kara bakımının ve dalgalı denizlerde yapılan yelken seyirlerinin hatıralarını taşıyordu. Sizinle paylaştığım Basit adımlar sayesinde deniz üzerinde bordalarımızı eski güzelliğine kavuşturdum. Bunu yaparken hiçbir ağır kimyasal, şampuan ve benzeri madde kullanmadım ve tamamen kol kuvvetinden faydalandım. Umarım sonuç beni ettiği kadar sizi de mutlu etmiştir. Merak ettiklerinizi, kendi temizlik yöntemlerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Pırıl pırıl Mia'dan hepinize sevgiler. Tekne ve deniz yaşamı ile ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize Niye Teknesi'nden denizlerden sevgiler.